ஹாய் இன்னைக்கு கல்ல ஆசிட் பேஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் பிஹெச்னா என்ன த நெகட்டிவ் லாக் ரிதம் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் அயன் கான்சென்ட்ரேஷன் நீங்க இங்கே ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்பீங்க இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அயனோட கான்சென்ட்ரேஷன் போட்டு தான் ஆசிட் பேஸ் இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் பிஹெச்ல நியூட்ரல் ஒன்று இருக்கு நியூட்ரல்னா என்னன்னா ஆசிடும் இல்லாம பேஸும் இல்லாம நடுநிலையா இருக்கிறது தான் நம்ம நியூட்ரல் சொல்லுவோம் இதனோட வேல்யூ யூஸ்வலா செவனா இருக்கும் இது இந்த செவன்ல இருந்து கம்ம கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் ஆசிட்னு சொல்றோம் பேஸா பேஸா இருந்துச்சுன்னா அந்த வேல்யூல இருந்து அதிகமா இருக்கும் ஸோ இதனோட வேல்யூ எதுல இருந்து எது வரைக்கும் இருக்குன்னா ஜீரோ டு ஃபோர்டீன் வரைக்கும் இருக்கும் இதுல நியூட்ரல் நடுநிலைமையா செவன்ல வகிக்குது இப்போ இதனோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் ஆசிடோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படின்னா சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆசிட்ஸ் தான் ஏன்னா அதுல சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கு கேர்ட்ல லாக்டிக் ஆசிட் இருக்கு ஸ்பினாச்ல ஆக்சாலிக் ஆசிட் இருக்கு ஆல்கலைனோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சோ பேக்கிங் சோடா அந்த மாதிரி நியூட்ரல் வந்து ஓட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னன்னா சுகர் சால்ட் வாட்டர் இதெல்லாம் நியூட்ரலும் இருக்கும் இதெல்லாம் ஆசிடும் இல்லை பேஸும் இல்லை ஆசிட லாக்டின்ல சார்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா சார் அது ஒரு புளிப்பு தன்மை கொடுக்கும் அதனால அதை வந்து லாக்டின்ல சார்னு சொல்லுவாங்க பேஸுக்கு லைட்டாக பிட்டர் டேஸ்ட் வரும் இப்போ ஸ்ட்ரா ஆசிட்ஸ்ல நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வீக் ஆசிட்னு ரெண்டு வகையா இருக்கு ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னா என்ன வீக் ஆசிடா என்ன எல்லோ ஆசிட் தானே அப்படின்னு கேட்கலாம் இதுல என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வந்து கம்ப்ளீட்டா அயனைஸ் ஆயிடும் எல்லா என்ன சொல்யூஷனுக்கும் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா அயன் அயான் ஃபார்ம்க்கு மாறிடும் ஆனா வீக் ஆசிட்ல கொஞ்சம் தான் கொஞ்சம் அயனா மாறிச்சுன்னா மற்றது எல்லாமே மாலிக்யூலா மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ல அவங்க வந்து எல் எல்லா ஹைட்ரஜனையும் இது கன்வெர்ட் பண்ணிடும் அயான்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணும் ஆனா வீக் ஆசிட்ல கொஞ்சத்தை மட்டும் தான் அயான்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸோ ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபுல்லா அயனைசேஷன் நடக்குது அயான்ஸா இருக்கும் வீக் ஆசிட்ல அயான்ஸும் இருக்கும் மாலிக்யூல்ஸும் இருக்கும் இதுதான் அதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இது ஆசிடா பேஸா எப்படின்னா நம்ம எப்ப பார்த்தாலும் சாப்பிட்டு பார்த்தோம் இல்லை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியாது சாரு அப்படின்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்டைம்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் கூட இருக்கும் நம்மளுக்கு இல்லை தெரியாத வேற ஏதாவது சொல்யூஷன்ஸ் கூட இருக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இண்டிகேட்டர்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ்ல நீங்க லேப்ல யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஃபினாப்தலின் லிட்மஸ் பேப்பர் அந்த மாதிரிலாம் இந்த ஃபினாப்தலின் டைட்ரேஷன் வச்சுட்டு பிங்க் கலரா லைட்டா மாறுறது ஒயிட் கலர் லைட்டா மாறுறது எல்லாம் நீங்க பண்ணிருப்பீங்க ஸோ இப்போ வந்து ஆனால் நம்ம வீட்டில் கூட நம்ம இதை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படின்னு தெரியுமா டர்மரிக் வச்சு நம்ம இதை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லிட்மஸ் பேப்பர் அப்படின்னா என்ன அது எப்படி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு வியூ பார்க்கலாம் லிட்மஸ் பேப்பர்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது அது ஒரு லைக்கன்ஸ்ன்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படி என்னென்னா ஒரு பார்க் ஆஃப் த ட்ரீல அதாவது ஒரு மரத்தோட பட்டையில் ஃபங்கையும் ஆல்கையும் சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும் அப்போ அது பேர் தான் லைக்கன்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுல இருந்து எடுக்கப்படுற நேச்சுரல் டையை தான் நம்ம வந்து லிட்மஸ் பேப்பரா லிட்மஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை ஃபில்டர் பேப்பர் இது வந்து வாட்டர்ல சாலிபிள் ஆகும் அந்த டை அதை வந்து லிட்ம ஃபில்டர் பேப்பர்ஸ்ல நம்ம டிப் பண்ணோம்னா அந்த இது மட்டும் டை மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு இண்டிகேட்டரா நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த லிட்மஸ் பேப்பர்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆசிடா இருந்தா அது ரெட் கலரா மாறும் பேசா இருந்தா ப்ளூ கலரா மாறும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபினாப்தலின்ல எப்படி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஃபினாப்தலின் எடுத்துகிட்டு எத்தனால் சொல்யூஷனோடு அதை மிக்ஸ் பண்ணி அது கூட கொஞ்சம் அது கூட வாட்டர் ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஃபினாப்தலின் சொல்யூஷன் கிடைச்சிடும் அதில் அசிடிக்காக இருந்தால் அது கலர்லெஸ்ஸாக மாறும் பேஸாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பிங்க் கலரில் மாறும் சரி டேர்மரிக் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோமே அது எப்படின்னு பார்ப்போம் டேர்மரிக்கும் ஒரு இண்டிகேட்டர் தான் இப்போ டேர்மரிக்கை நீங்கள் ஃபில்டர் பேப்பர் அதே மாதிரி ஃபில்டர் பேப்பரில் நீங்கள் டேர்மரிக் சொல்யூஷனில் இது பண்ணி டிப் பண்ணி எடுத்தாலும் அந்த பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் எதாவது டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியதில் போய் வச்சிங்கன்னா சப்போஸ் அது ஆசிடாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அதே எல்லோ கலரில் தான் இருக்கும் இதுவே பேஸாக இருந்துச்சுன்னா டார்க் ரெட் கலராக இருக்கும் இப்போது உங்கள் சோப் எல்லாமே வந்து ஆல்கலின்னு சொன்னதில்ல நீங்கள் இது கூட இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் டேர்மரிக் இந்த மாதிரி பண்ணி உங்களோட சோப் நல்லா வச்சுப்பாருங்க ஆல்கலைனால் அது ரெட் கலராக 